സാമൂഹ്യപാഠത്തിലേക്ക് മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ സമൂഹം ഇന്നും ഭിന്നശേഷിക്കാരെ ഒരു ബാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ മാനിക്കാതെ ദയ മാത്രം അർഹിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം എന്ന നിലയിലാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ മറന്നുപോകുന്ന ഒരു കാര്യം അവർക്കും സാധാരണക്കാരെ പോലെ ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാ അവകാശങ്ങളുമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കാൻ അവരുടെ അവകാശങ്ങളെയും ആവശ്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കേരള സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മിഷൻ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്ററും സംസ്ഥാന ഉപ ഭിന്നശേഷി ഉപദേശക സമിതി അംഗവുമായ കൈരളി എം പി ആണ് മാഡത്തെ നമുക്ക് പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം മാഡം മാഡം നമ്മളെ ഈ ഭിന്നശേഷിക്കാരെ ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭിന്നശേഷി എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നേരത്തെ അവരെ നമ്മൾ ആദ്യം അംഗവൈകല്യമുള്ളവരെന്നും അംഗപരിമിതരെന്നും ഇപ്പോൾ ഭിന്നശേഷി വിഭാഗക്കാർ എന്നുള്ള ഇതിലുമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ഭിന്നശേഷി എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പഴയ കാലങ്ങളിൽ ഇവരെ അംഗവൈകല്യമുള്ളവർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതിന് കാരണം ഇവർക്ക് അവരുടെ അംഗ അംഗ സ്വാഭാവികപരമായിട്ടുള്ള ശരീര ഭാഗങ്ങളിലുള്ള കുറവ് കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള കുറവാവാം ചലന ത്തിനുള്ള കുറ അല്ലെങ്കിൽ കാലിൻ്റെ പ്രശ്നം അങ്ങനെ ചലന പരിമിതി ആയിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കേൾവി പ്രശ്നമുള്ളവരെ നമ്മൾ കേൾവി ഇല്ലാത്തവരെ അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ ഒരു അംഗത്തിൻ്റെ പരിമിതി കുറവ് അംഗത്തിൻ്റെ കുറവ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അംഗവൈകല്യം അംഗത്തിന് വരുന്ന സ്വാഭാവിക രീതിയിലുള്ള അംഗത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഇല്ലാതെ ആകുമ്പോൾ അമ്മ അംഗത്തിൻ്റെ വൈകല്യം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അംഗവൈകല്യം എന്ന് അവരെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ഭിന്നശേഷിക്കാരെയും സമൂഹം മനുഷ്യരായി കാണാനും അവരുടെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള അവരുടെ അവകാശ നിയങ്ങൾ വളരെ ശക്തമാണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ പിന്നെ യു എൻ സി ആർ പി ഡി കൺവെൻഷൻ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ കൺവെൻഷൻ ഫോർ റൈറ്റ് ഓഫ് ഡിസേബിൾ വന്നിട്ട് വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഓരോ ആർട്ടിക്കളും അവരുടെ അവകാശങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ പിന്നെ ആ പ്രമേയം അംഗീകരിച്ച സൈൻ ചെയ്ത രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ അവകാശാധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള സമീപനത്തിലേക്ക് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും മാറണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവരെ അംഗപരിമിതി അംഗവൈകല്യം എന്നുള്ളതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് അവരുടെ വ്യത്യസ്ത ശേഷികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ വൈകല്യത്തെ അല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത് അവർക്കും വ്യത്യസ്ത മേഖലയിലുള്ള ശേഷികളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കഴിവുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ നമ്മൾ എന്താണ് ഭിന്നശേഷിക്കാർ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വിളിക്ക വിളിക്കുന്നത് അംഗവൈകല്യം എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഈ ഹെൽത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എന്ത് പറഞ്ഞ അംഗവൈകല്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന് നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും മാറിക്കൊണ്ട് അവരുടെ അവകാശാധിഷ്ഠിതമായിട്ട് അവരെയും വ്യക്തിയായി കണ്ട് അംഗീകരിക്കുന്ന സമൂഹം അംഗീകരിക്കുക അവരെ ഉൾച്ചേർക്കുക ആ അംഗീകരിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ ഭിന്നശേഷിക്കാർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പല പിന്നെ പ്രയാസങ്ങളുള്ളവരും ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളവർ അടക്കം ഇപ്പോൾ ഐ എ എസ് കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു ടീച്ചറുടെ അടുത്തൊന്ന് വന്നിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യം അപ്പോൾ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടും അവർക്ക് ഐ എ എസ് കിട്ടാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ അതൊരു ആ കുട്ടി വൈകല്യം ഉള്ളതല്ല പക്ഷെ ആ കുട്ടിക്ക് എന്താണ് വിഷൻ പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരും ലോക്കമണ്ടി ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ളവരുണ്ടാവും എത്രയോ ഉന്നത തലത്തിൽ നമ്മൾ അവരൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കളക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവരൊന്നും ശേഷിയില്ലാത്തവരല്ല അവർ അംഗവൈകല്യമുള്ളവർ എന്ന് പറഞ്ഞ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തപ്പെടേണ്ടവരല്ല അപ്പൊ അവരുടെ ഭിന്നശേഷിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ഇത് പദം വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭിന്നശേഷിക്കാർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് മാഡം ഹലോ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് മാഡത്തോട് ചോദിച്ചോളൂ നമസ്കാരം നമസ്കാരം അത് എനിക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അറിയാനുള്ളത് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് വേണ്ടി അംഗപരിവർക്കുള്ള സവിശേഷത തിരിച്ചെടുക്കാറുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ അതിന്റെ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയണ അറിയണമായിരുന്നു നമുക്ക് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ
നമ്മള് ആദ്യം പറഞ്ഞ നമ്മളെ പിന്നെ യു ഡി ഐ ഡി കാർഡ് ആണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് യു ഡി ഐ ആ നമ്മള് യു ഡി ഐ ഡി കാർഡ് അഖിലേന്ത്യ തലത്തിൽ തന്നെ നമ്മളെ മെഡിക്കൽ വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് യു ഡി ഐ ഡി കാർഡ് ആ യു ഡി ഐ ഡി കാർഡ് കേരളത്തിൽ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ എല്ലാ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളവർക്കും ഇപ്പോൾ യു ഡി ഐ ഡി കാർഡ് കൊടുത്തു വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ സത്വരമായ നടപടികൾ കേരള സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മിഷൻ നടപ്പാക്കി കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഭിന്നശേഷി അവകാശ നിയമം നമ്മൾ ഭിന്നശേഷി അവകാശ നിയമം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നമ്മളെ സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പാണ് കേരളത്തിൽ നോഡൽ ഏജൻസി ആയിട്ട് വരണം ആ നോഡൽ ഏജൻസി നമ്മുടെ ഡയറക്ടറേറ്റിൽ കൃത്യമായിട്ടും നമ്മളെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് അവകാശ നിയമത്തിൽ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഉൾച്ചേർക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് അതിൽ മോണിറ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ യു ഡി ഐ ഡി കാർഡിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ആശുപത്രികൾ ഓരോ ആശുപത്രികളും ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാരിയർ ഫ്രീ എൻവറോൾമെൻറ്റ് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഉൾച്ചേർന്ന സമൂഹം ഉണ്ടാകുന്ന ഇവരുടെ എല്ലാ മേഖലയിലും ഇവരുടെ ഇടപെടൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതിലൂടെ ഒരു ഉൾച്ചേർക്കൽ സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നല്ല ഇടപെടലും മോണിറ്ററിങ്ങും നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ രീതി ഡയറക്ടറേറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടപ്പാക്കി വരുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഡിസബിലിറ്റി ആക്ട് നമ്മുടെ കമ്മീഷണർ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷണർ അതിൻ്റെ മേൽനോട്ടക്കാരനാണ് അതേപോലെ തന്നെ സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പാണ് പിന്നെ നമ്മളെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഡിസബിലിറ്റി നിയമം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിന് കേരളത്തിലെ നോഡൽ ഏജൻസി വിളിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി മാഡം നമ്മളിപ്പോൾ ഭിന്നശേഷി എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഏതൊക്കെ വിഭാഗക്കാരെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പുതിയ ഭിന്നശേഷി അവകാശ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ ആർ പി ഡബ്ല്യു ഡി ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വിഭാഗം ഭിന്നശേഷിക്കാർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇത്രയും കൂടുതൽ വിഭാഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ത കാരണങ്ങളാൽ പല പല പ്രശ്നങ്ങളാൽ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് എത്തപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ഉള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സഹായം എത്തിക്കാനും അതിലൂടെ അവരുടെ പരിമിതി മറികടക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ആളുകളെ ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഡിസബിലിറ്റി കാറ്റഗറി ഇതിലുണ്ട് അത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ കാഴ്ച പരിമിതിയുള്ളവർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് പൂർണ്ണമായിട്ടും അന്ധത ബാധിച്ചവർ പിന്നെ ലോ വിഷൻ അതിൽ വരുന്നുണ്ട് ചലന പരിമിതി ലോക്കോമോട്ടോർ ഡിസബിലിറ്റി ആയിട്ടുള്ളവർ ഹ്രസ്വകായത്വം പിന്നെ ഡഫ് അങ്ങനെ പിന്നെ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ പാർക്കിൻസൺസ് രോഗം വന്നിട്ടുണ്ട് കുഷ്ഠരോഗ വിമുക്തർ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഓട്ടിസം വന്നിട്ടുണ്ട് സെറി ഓട്ടിസം ഒക്കെ മുൻപുള്ളതാണ് ഓട്ടിസം അതൊക്കെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള കേസ് തന്നെ മുൻപ് ഓട്ടിസം സെറിബ പാൾസി ആയിട്ടുള്ളവർ പിന്നെ ബുദ്ധിപരിമിതരായിട്ടുള്ളവർ ഇതൊക്കെ മെയിൻ കാറ്റഗറിയിൽ ആദ്യം തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഹീമോഫീലിയ തലാസിമിയ അങ്ങനെ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി അതൊക്കെ പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് വരണതിന് ഒരു കോൾ അതെയാണ് ഹലോ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്റെ പേര് ജയ എന്നാണ് മാഡത്തോട് ചോദിച്ചോളൂ ജയ ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ മാഡം എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് വീഴ്ചകളിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിക്കപ്പെടേണ്ടി വരുന്ന ആൾക്കാരെ കുറിച്ചാണ് വീഴ്ചകളിലായി പോയ ഒരാളിനെ നമുക്ക് പുറത്തു കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഇപ്പൊ തിരുവനന്തപുരം ടൗണിലാണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ തിരുവനന്തപുരം ടൗണിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യാതൊരുവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ളതായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മളൊരു വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടു ചെന്നാൽ തന്നെ ഇറക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഒന്നുകിൽ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ കിട്ടത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ കൊണ്ട് വെക്കാൻ തന്നെ ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ നാല് സൈഡിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ എപ്പോഴും ഓടി വരും ആളിറക്
നമ്മുടെ ഭിന്നശേഷിക്കാർ വരുന്ന കാർ അവിടെ അവര് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല അവരവിടെയും പേ പാർക്കിങ്ങിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ ചെറിയൊരു സ്ലോട്ടാണ് അവിടെ ഒരു ബോർഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ചേർത്ത് കാണുമ്പോ ആ ബോർഡിനെ അവര് തട്ടിമറിച്ച് ദൂരെ കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ഭിന്നശേഷിയുള്ളവര് വീൽചെയറിലുള്ളവര് സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു മാർഗവും നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ റോഡിലാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ഈ റോഡ് സൈഡിലിരിക്കുന്ന കടകളിലാവട്ടെ ഒരു ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആവശ്യമുള്ള ഒരു കടയിൽ പോകാനോ യാതൊരു തരത്തിലും സമൂഹം അനുവദിക്കാത്ത തരത്തിലാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വീൽചെയറിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനെതിരെ നമുക്ക് പിന്നെ ഈ സാമൂഹ്യ വകുപ്പിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിനോ അതായത് കോർപ്പറേഷനുകൾക്കോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലേ നമ്മളെ ഈ പറഞ്ഞത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മളെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നമ്മുടെ സുഗമ്യ ഭാരത് അഭിയാൻ എന്നുള്ള ഒരു പദ്ധതി ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായിട്ട് ഇതിനായിട്ട് തന്നെ നടപ്പാക്കി വരുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ബാരിയർ ഫ്രീ എൻറോൾമെൻറ്റ് ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസുകളെല്ലാം തന്നെ വീൽ ചെയർ ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കുക ഡെഫായിട്ടുള്ളവർക്ക് ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് എല്ലാം സൈൻ ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിലും ശരി ഓഡിയോ പിന്നെ സൗകര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ശരി അതെല്ലാം ഫെസിലിറ്റി ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാവരുടെ അവരുടെ എവിടേക്കും ആക്സസിബിൾ ആകുന്ന പ്രവേശനം ഉറപ്പാക്കുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള ഇടപെടൽ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സുഗമ്യ ഭാരത് അഭിയാൻ എന്നുള്ള പേരിൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പദ്ധതി അതൊരു ക്യാമ്പയിൻ ആയിട്ടുള്ള പദ്ധതി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മൊത്തം സമൂഹത്തെയും ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദമാക്കുന്നതിനുള്ള ഇടപെടൽ നടത്തുക എന്നുള്ള തന്നെയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പരാമർശം അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കൂളുകൾ നോക്കും പാർക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരി നമ്മളെ പബ്ലിക് പ്ലേസസ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസസ് ഏത് നോക്കിയാലും നമുക്ക് അവിടെയൊക്കെ എന്ത് കാണാൻ പറ്റും വലിയ രീതിയിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നേരിടുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഈ തടസ്സരഹിത അപ്രോച്ചബിലിറ്റി ആക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആ പദ്ധതികൾ വളരെ ശക്തമായിട്ട് കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കി വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പാണ് അതിന്റെ നോഡൽ ഓഫീസായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജില്ലാ കളക്ടർമാർ വഴിയാണ് നടപ്പാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കി വരുമ്പോൾ നമ്മളെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് ഫസ്റ്റ് അത് നമ്മൾ ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദമായിട്ട് ഈ ബാരിയർ ഫ്രീ ആക്കിയിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മലപ്പുറം വയനാടും അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറേയും കൂടെ നമ്മൾ എല്ലാ ജില്ലകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികപരമായിട്ടും നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ഭിന്നശേഷിക്കാർ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാവും കാണാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇപ്പം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് വിളിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി മാഡം മാഡം ഇപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ പദ്ധതിയായിട്ടുള്ള കാരണം നേരത്തെ വന്ന കോളും ഈ പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് ഉള്ളതായിരുന്നു അപ്പോ പദ്ധതിയായിട്ടുള്ള സുഗമ്യ ഭാരത് അഭിയാൻ എന്നുള്ള ഇതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അത് വളരെ നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഇത്തരം ഭിന്നശേഷിക്കാരായ ആൾക്കാരുടെ ജീവിതത്തെ കുറച്ചുകൂടി മനോഹരമാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യം തന്നെ അതാണ് ഇത് ഈ പദ്ധതി വരുന്നത് തന്നെ അതാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ യു എൻ സി ആർ പി ഡി കൺവെൻഷനിലെ ആർട്ടിക്കിൾ അനുസരിച്ചാണ് ഇത് വരുന്നത് ഈ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഡിസബിലി ഇന്റർനാഷണൽ ഡിസബിലിറ്റി ഡേ ആയിട്ടുള്ള ഡിസംബർ മൂന്നിന് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് അത് ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്യണത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ അപ്പോൾ ഈ പദ്ധതിയുടെ ഏറ്റവും കണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ ആളുകളെ മനുഷ്യനായി അംഗീകരിക്കാനും അവരുടെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള വിവേചനവും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് പൂർണ്ണ പങ്കാളിത്തത്തോടെ അവർക്ക് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള വളർച്ചയും ഉറപ്പാക്കുന്ന ഡെവലപ്മെൻറ്റിലടക്കം അവരുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങുകളും ബാരിയർ ഫ്രീ ആവുന്ന എല്ലാ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സൗകര്യങ്ങളും ബാരിയർ ഫ്രീ ആക്കുന്ന നമ്മളെ പിന്നെ പോർട്ടടക്കം നമ്മുടെ എയർപോർട്ടുകളടക്കം ട്രെയിന് പിന്നെ റെയിൽവേ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസിൻ്റെ എല്ലാ വെബ്സൈറ്റുകളും ഡെഫായിട്ടുള്ളവർക്കും ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അപ്രോച്ചബിൾ ആവണം അങ്ങനെ ടെക്നോളജിയിലടക്കം നമ്മളെ എന്താണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ
ഹലോ ഇനി കുമാന പോലത്തെ പൊതിയൻ എന്റെ നാട്ടു മുട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാളാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പറയൂ നാടത്തോട് ചോദിച്ചോളൂ സാർ ആ ഞാന് ഹലോ ആ ഹലോ ഞാന് ഈ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ ഇരിപ്പാണ് സെക്ടറിലേക്ക് ഉള്ളുന്ന വണ്ടിക്കകത്താണ് വീട്ടിനകത്ത് ശ്രമിക്കുന്നത് വേറെ ഒരു കംപ്ലൈന്റും ഇല്ല നടു നിവരുന്നില്ല ഹലോ ടാഗ് പഠിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഗൾഫില് ഹലോ സംസാരിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് ആധാറ് 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 വീട്ടിൽ വന്ന് എടുത്തിട്ട് ആധാർ കിട്ടിയില്ല ആധാർ കിട്ടുന്നില്ല വീട്ടിൽ വന്ന് എടുത്തുന്നേ വീട്ടിൽ വന്ന് എടുത്തോ ആ എന്നിട്ട് കിട്ടിയില്ല അന്വേഷിച്ചില്ലേ അത് എനിക്ക് ജന്മനാലുള്ള അല്ല ഞാന് പത്ത് പതിനെട്ട് വർഷം കൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് കമ്പനി ടയർ പഠിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു സാറേ കോള് കട്ടായി പോവുകയാണ് സാർ ജോലിയിലുണ്ടായ അപകടമാണോ ഹലോ കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ ക്ലിയർ ആവുന്നു ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് എന്താണ് പറയണത് മനസ്സിലാവണില്ലേ സാർ അതിന്റെ ചികിത്സാ മാർഗം ആണെങ്കിൽ കിടപ്പിലാണോ ഇപ്പോ സാറിന്റെ സംശയം ആധാർ കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ സാറിന്റെ കൈകളിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണോ അതാണ് പ്രശ്നം അതെങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് അവരുടെ എല്ലാം പിന്നെ ഫോട്ടോ എല്ലാം എടുത്തു പോയി വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതെ അപ്പൊ ആധാർ കിട്ടി അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ആ ആധാർ കാരണം ചികിത്സയിൽ പോലും അത് നമ്മളെ പിന്നെ ജില്ലാ കളക്ടർ ഓഫീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരും അത് ഇപ്പൊ അവർക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ മേഡം പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങള് പഞ്ചായത്തിൽ പറയൂ പഞ്ചായത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടും കാരണം ഇതൊരു നമുക്ക് ആധാർ കാർഡിന്റെ എല്ലാതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കിട്ടാതിരിക്കുന്ന കേസല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറോട് പറയാം അതൊന്ന് ഓഫീസുകളിൽ പോയിട്ട് അന്വേഷിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണല്ലോ അത് ചെയ്യുന്നത് സാർ വിളിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി മേഡം നമ്മള് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് മറ്റേ അതിന്റെ ഇതായിരുന്നു ഇനി നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പദ്ധതികളാണ് ഈ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാം ഈ പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളെ കേരളത്തിലെ സർക്കാർ കണ്ണൂർ ജില്ലയാണ് നമ്മള് പിന്നെ ബാരിയർ ഫ്രീ ആയിട്ട് സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മള് പൂർണ്ണ എന്താണ് ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത് നമ്മൾ എടുത്തത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെയും വയനാട് ജില്ലയിലെയും അതിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ബാരിയർ ഫ്രീ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസുകളെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടും റാമ്പ് റയില് സംവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക അഡാപ്റ്റീവ് ടോയ്ലറ്റ് ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദ വീൽ ചെയർ ഫ്രണ്ട്ലി ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് കൊണ്ടുവരിക അതുപോലെ ഡഫിനും ബ്ലൈൻഡിനും ഉള്ള ഇൻഫോർമേഷന്റെ സൗകര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവർക്ക് അവരുടെ എല്ലാ മേഖലയിലുള്ള പ്രവേശനം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള സൈൻ ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിലും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്യാം ഓഡിയോ ഇപ്പൊ ലിഫ്റ്റിൽ കയറുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വേണ്ടിവരും ബ്ലൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഓഡിയോ സിഗ്നൽസ് വേണ്ടിവരും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെയിൻ ലിപികളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഓഫീസുകളിൽ അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബ്രെയിൻ ലിപിയുടെ 
ഇത് വേണ്ടി വരും അങ്ങനെ എല്ലാതും സൈൻ ലാംഗ്വേജും ബ്രെയിൻ ലിപിയും ഓഡിയോ എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസുകളിൽ അവർക്കും കൂടെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ആ ആക്കാനുള്ള നടപടികൾ അതുപോലെ തന്നെ പൊതുവായിട്ടുള്ള പാർക്കുകൾ ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾ അങ്ങനെ പൊതു ഇടങ്ങൾ അത് പ്രൈവറ്റ് ആണോ മറ്റുള്ളതല്ല പബ്ലിക് വരുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കേണ്ടതുണ്ട് ഹലോ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് ഡോക്ടർ വേണുകുമാറാണ് കൊല്ലത്തു നിന്നാണ് മാഡത്തോട് സംസാരിച്ചോളൂ സാർ ഓക്കെ പറയൂ ഹലോ ആ പറയൂ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ മാഡം ഞാൻ കൊല്ലത്ത് നിന്ന് ഡോക്ടർ വേണുകുമാറാണ് ആ പറയൂ എന്റെ വൈഫിന്റെ ചേച്ചി പോളിയോ ബാധിച്ച് കിടപ്പിലാണ് പല പ്രാവശ്യം പല സെൻസസ് വരുന്നവരൊക്കെ പറയും അവർക്ക് പിന്നെ പെൻഷൻ അതിന് കിട്ടാൻ അർഹത ഉണ്ടല്ലോ എന്താണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാത്തതെന്ന് എനിക്ക് പെൻഷനും അതും ഇതും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഭയപ്പാടില് ചിലപ്പോ അവരുടെ ഇത് എന്റെ എന്റെ സർവീസിലാണ് അവര് കഴിയുന്നത് നോക്കാണ് കഴിയുന്നത് അൺമാരീഡാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഏതാണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോ അവിടെ നിന്നുള്ള എൻക്വയറി വന്നു നിങ്ങളുടെ റേഷൻ കാർഡ് പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സം പെൻഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കെയറിൽ ആയത് കൊണ്ട് എവർക്ക് അർഹതയില്ല കിട്ടൂല എന്ന് പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും ആ പൈസ കൊണ്ട് അവർക്ക് ഇതിനെ വരികയാനല്ല പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ പെൻഷൻ അവർക്ക് ഒരു അപ്രൂവലാണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി സേവിംഗ് ദ മണി ആൻഡ് ഗെറ്റിംഗ് ഫ്രം ദ ഗവൺമെന്റ് അതേ അതേ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ വിധവയായും നടക്കാൻ കഴിയാത്തതുമായ അവരുടെ തള്ളയും കിടപ്പിലാണ് ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും കൂടിയാണ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തത് സോ ദാറ്റ് ദേ വിൽ ബി അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് എ വെരി ഇൻഡിക്കേറ്റീവ് വൺ ദാറ്റ് അവരെ അപ്രൂവ് അപ്രൂവ് ചെയ്തു എന്ന് അല്ലാതെ കഴിയാൻ പൈസ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല പക്ഷെ ഇറ്റ് വാസ് ടേൺ ഡൗൺ അവർ തള്ളി കളഞ്ഞു എന്താണ് ഇങ്ങനെ എന്താണ് നമ്മളെ സാമൂഹ്യക്ഷേമ പെൻഷൻ എല്ലാം വരുമാന പരിധിയുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ആശ്വാസ കിരണം എന്നുള്ള പദ്ധതിയിലായിരിക്കും അത് ആ പദ്ധതിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാല് കിടപ്പ കിടപ്പ് രോഗികൾക്ക് കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആശ്വാസമാണത് എല്ലാ സമയവും കൂട്ടിരിക്കേണ്ട കിടപ്പ് രോഗികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന അവരുടെ ബൈസ്റ്റാൻഡർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അറുനൂറ് രൂപ പ്രതിമാസം വരുന്ന ഒരു ആനുകൂല്യമാണത് കേരളത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിമൂവായിരം പേർക്ക് ഇപ്പം അത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതുണ്ട് സ്വാഭാവികപരമായിട്ടും വലിയ രീതിയിലുള്ള അപേക്ഷകൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ളവർ നമ്മളെ സെറിബ്ര പാൾസി ബാധിച്ചവരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഓട്ടിസം ബാധിതർ ഇവർക്കൊന്നും തന്നെ വരുമാന പരിധി ഇല്ലാതെ തന്നെ അത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു ജനവിഭാഗത്തിന് ഈ പെൻഷൻ നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയാണ് നമുക്ക് പെൻഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികപരമായിട്ടും അതിന് വരുമാന പരിധി ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപതാണ് ടൗണിൽ നമ്മൾ അർബൺ ഏരിയയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രാമപ്രദേശത്തിൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് വരുമാന പരിധി ആ വരുമാന പരിധിക്കും മുകളിലാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഈ ഭിന്നശേഷിയിൽ വരുന്ന ഈ ഓട്ടിസം സെറിബ്ര പാൾസി ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ളവർ ഒഴികെയുള്ളവർക്ക് വരുമാന പരിധി നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ തള്ളപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഞാന് ആ പെൻഷൻ കാർഡിൽ ഉൾപ്പെട്ടു പോയി എന്നുള്ളതേ ഉള്ളു ആ നമ്മള് നമ്മള് രോഗിയുടെ ബി പി എൽ ആണോ എന്നുള്ളതാ നോക്കുക രോഗിയുടെ ആ വരുമാനാണോ നോക്കുക ബൈസ്റ്റാൻഡറിന്റെ വരുമാനം നോക്കില്ല പക്ഷെ റേഷൻ കാർഡ് നിങ്ങളും കൂടെ ഉൾപ്പെട്ടോണ്ടാണ് അവരുടെ നമ്മൾ വില്ലേജ് ഓഫീസറെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലേ നോക്കുക രണ്ടും പോയി വിധവാ പെൻഷൻ അവരുടെ അമ്മയ്ക്കുള്ള കിടപ്പിലായ അവരുടേതും പോയി ഈ എവരുടേതും പോയി ഈ വയ്യാത്ത അൺമാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള പോളിയോ പേഷ്യന്റിന്റേതും പോയി നമ്മളെന്തറിയാം അത്രയും ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ നമ്മൾ സാമൂഹ്യക്ഷേമ പെൻഷൻ നൽകി വരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അതെ അതെ ഇറ്റ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഓക്കെ
വിളിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി സാർ മാഡം ഇപ്പോ ഈ ഈ വന്ന ഒരു കോളില് ഈ കാർഡ് റേഷൻ കാർഡ് ഇവരുടെ പേരിലേക്ക് മാത്രം മാറ്റി കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് ഈ പെൻഷൻ കിട്ടാനുള്ള കിടപ്പായിരിക്കുന്ന രോഗിക്കാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കിടപ്പ് രോഗി ബി പി എൽ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നമല്ല കൊടുക്കാൻ പക്ഷെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയി അതിൽ വന്ന് അപ്പൊ വരുമാനം നിശ്ചയിക്കുമ്പോ സ്വാഭാവികപരമായിട്ടും അവർക്ക് ലഭ്യമാവില്ല വന്ന കോളില് അമ്മയും കിടപ്പിലാണ് മകൾക്കും അതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മള് പിന്നെ റേഷൻ കാർഡ് എ പി എല്ലോ ബി പി എല്ലോ എന്നുള്ള പരിഗണന ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ വരുമാനം വില്ലേജ് ഓഫീസർ വരുന്ന വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് നമ്മൾ മാനദണ്ഡാക്കണം വില്ലേജ് ഓഫീസർ വരുമാനം തന്നതിനനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോ അവർക്ക് അർഹത ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളുടെ വരുമാന പരിധിക്ക കൂടുതലായിരിക്കും അവരുടെ വരുമാനം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നിർവാഹമില്ല മൊത്തം സാമൂഹ്യക്ഷേമ പെൻഷനൊക്കെ ഈ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോ ഇതുവരെയ്ക്കും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് മാഡം അവരുടെ ഈ യാത്ര അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സുഗമമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വിഷയം സാമൂഹ്യ പദ്ധതികൾ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് നമുക്കൊരു കോളുണ്ട് മാഡം ഹലോ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ ഞാൻ ഇടുക്കി ജില്ലാ കുടുംബം മാഡത്തോട് ചോദിച്ചോളൂ മാഡം ജാസ്മിൻ പറയൂ മാഡം എന്റെ മോന് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സായി അവന് എം കോമിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അവന്റെ ഒരു കണ്ണിന് ഒരു കണ്ണില്ല ഒരു കണ്ണ് എടുത്തു കളഞ്ഞു പക്ഷെ അവന് പെൻഷൻ അർഹതയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത് ഞങ്ങള് അവന് എം കോമിനാണ് അപ്പൊ അവന് പെൻഷൻ ഞങ്ങൾ പെൻഷൻ അപേക്ഷ വെച്ചിട്ട് അവര് പറഞ്ഞ ഒരു കണ്ണുള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ പെൻഷൻ കിട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നു നൂറ് ശതമാനം അന്ധതയായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആണോ നിങ്ങൾ എവിടേക്കാണ് പെൻഷൻ അപേക്ഷിച്ചത് ഞങ്ങള് ഇവിടെ വികലാംഗർക്കുള്ള പെൻഷൻ പഞ്ചായത്തില് അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സ്കോളർഷിപ്പ് ഇല്ലേ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അവരെ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല എത്ര ശതമാനം ഡിസബിലിറ്റി ആണ് നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവര് നാപ്പത് ശതമാനം ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് പറ്റത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് നാപ്പത് ശതമാനം ഡിസബിലിറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് ഉണ്ട് നാപ്പത് അതില് ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ആ സ്കോളർഷിപ്പുമായിട്ട് സ്കോളർഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ സ്കോളർഷിപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഞ്ചായത്ത് നിന്നല്ലേ കൊടുത്ത നമ്മളെ സ്കോളർഷിപ്പിന് അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു അവരുടെ രേഖയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു കൺഫ്യൂഷനിലാണ് അവര് തരാത്തത് തരാത്തതായിരിക്കാം അങ്ങനെ പഞ്ചായത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പല പഞ്ചായത്തുകളും അമ്പത് ശതമാനം ഡിസബിലിറ്റി മേലുള്ളവർക്കേ കൊടുക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ അത് ഡിസബിലിറ്റി കമ്മീഷണർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത് ശതമാനത്തെ നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് നമ്മളുടെ ആർ പി ഡബ്ല്യു ഡി ആക്ട് പ്രകാരം ബെഞ്ചുമാർക്ക് ഡിസബിലിറ്റി അതുകൊണ്ട് നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിലും കൂടുതൽ ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ പരിഗണന കിട്ടണം ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മോനും അത് കിട്ടേണ്ടതാണ് അത് പഞ്ചായത്തുമായിട്ടൊന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് നമ്മള് ഡിസബിലിറ്റി കമ്മീഷണർക്കൊന്ന് എഴുതും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളും പരാതികളും നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഡിസബിലിറ്റി സംസ്ഥാന കമ്മീഷണറാണ് അപ്പൊ കമ്മീഷണർക്ക് അതിന്റെ ഒരു പരാതി കൊടുക്കും കേട്ടോ കിട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് അർഹത ഉണ്ട് നാപ്പത് ശതമാനം ബെഞ്ചുമാർക്കിലും കൂടുതൽ ഡിസബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അല്ല ഞങ്ങളത് ചോദിച്ചായിരുന്നു മാസത്തിലുള്ള പെൻഷന് വേണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ വെച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് അത് നൂറ് ശതമാനം വേണം കണ്ണിന്റെ മാത്രം അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുത്ത അപേക്ഷയൊക്കെ അവര് നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചു തന്നു ഇപ്പൊ തിരിച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ അവന് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടാ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ കിട്ടാന് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മള് പി ജി ഈ വർഷം ഇപ്പൊ പി ജിയുടെ പരീക്ഷ അടുത്ത രണ്ടു മൂന്ന് പരീക്ഷകളൊക്കെ തന്നെ പി ജിയുടെ പരീക്ഷ കഴിയുക അപ്പൊ വേറെ എന്തേലും ഒരു അർഹതയൊക്കെ ഉണ്ടോ മേഡം നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോ എപ്പോഴും എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഒരു കണ്ണിൻ കണ്ണ് എടുത്തു കളഞ്ഞു അത് അത് അതൊരു വിഷയാവില്ല ഡിസബിലിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അതാണ് ആക്
കാഴ്ച പരിമിതിയുടെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിലും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഡിസേബിൾ അല്ല നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മൾ കേൾവിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് കോക്ലിയർ ഇൻപ്ലാന്റേഷൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളായിട്ട് കേൾക്കും അപ്പൊ ആ കുട്ടി ഡിസേബിൾ ആണോ ചോദിച്ചാൽ ആക്ച്വലി ഡിസേബിൾ അല്ല അതാണ് നേരത്തെ ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറയണതിന് ഉള്ള വ്യാഖ്യാനം അതാണ് ആക്ടിവിറ്റി ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് അല്ലാതെ അംഗപരിമിതി കൊണ്ടല്ല ഇപ്പൊ കാല് രണ്ടും ഇല്ലെങ്കിലും അവര് ഡിസേബിൾ അല്ല അവരെല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിലും ഇൻവോൾവ്ഡ് ആവാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അസിസ്റ്റീവ് ഡിവൈസ് വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് നടക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഓടാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഒന്നും അവർക്ക് ബാരിയർ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ട് അവര് ശരിക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാരല്ല അപ്പം മോനും മറ്റ് പഠിക്കാനോ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലോ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസേബിൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ പരിഗണിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നായിരിക്കും അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പരാതികളെല്ലാം നമുക്ക് ഈ പ്ര ഇതുപോലുള്ള തർക്ക വിഷയങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് സമീപിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംസ്ഥാന കമ്മീഷണർക്കാണ് അതിലൊരു പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയാം അതിലേക്ക് ഒന്ന് പരാതിപ്പെട്ട് നോക്കൂ കേട്ടോ അർഹത ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇടപെടും ഓക്കെ വിളിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് മേഡം അവരുടെ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി അവർക്കൊരു സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താൻ എല്ലാ ആൾക്കാരെയും പോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവകാശമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതില് നമ്മളുടെ ഈ ഗവൺമെന്റ് എന്തൊക്കെ പരിപാടികളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് അതെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും കാണേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാല് മുൻകാലങ്ങളിൽ ഈ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്നതെല്ലാം എന്തായിരുന്നു പെൻഷൻ ആയിരുന്നു അതായത് ഇവർക്ക് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വിദ്യ പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിപരമായ വെല്ലുവിളികൾ ഓട്ടിസം സെറിബപ്പാൾസി ഇന്റലക്ച്വൽ ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള ആളുകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്യാത്തൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഇവരെ എങ്ങനെ റീഹാബിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവരെ എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും വീട്ടിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ എങ്ങനെ ഡേ കെയർ ആയിട്ടെങ്കിലും പകൽ സമയ പരിപാലന കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങാം അങ്ങനെ ജോലിക്ക് പോവാൻ കഴിയാത്ത അമ്മമാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ജോലിക്ക് പോവാൻ സാഹചര്യം ഒരുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്ഷേമ സങ്കല്പത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളുകളൊക്കെ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നതെന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഹലോ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതായത് എന്റെ മകന് എനിക്ക് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് ഒരു കാലിന്റെ പകുതിയേ ഉള്ളൂ അപ്പം എന്റെ മകന് ഈ കോവിഷത്തിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്കൂളിൽ നിന്ന് അത് ഇത്ര നാളായിട്ടും ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ മകൾക്കൊക്കെ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് അതേ ചെയ്യണ്ടായി അപ്പൊ ഇതൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടേ ഇല്ല അപ്പൊ അതിന് ഞാന് അവരുടെ മോന് സ്കോളർഷിപ്പ് സ്കോളർഷിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ മക്കൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ മക്കൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം നമ്മളെ സാമൂഹ്യനീതി മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്നാണ് അത് ലഭ്യമാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡയറക്ടർക്ക് നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് വികാസ് ഭവൻ എന്നുള്ള അഡ്രസ്സിൽ നിങ്ങളൊരു പരാതി അയക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ അർഹതുണ്ട് ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ മക്കൾക്ക് പഠനത്തിനുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ട് അത് കിട്ടും കേട്ടോ വരുമാന പരിധി ഉണ്ട് ഇതിനെല്ലാം വരുമാന പരിധി ഉണ്ട് എല്ലാ സ്കോളർഷിപ്പിനും നമ്മൾ ഈ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപയിലും വാർഷിക വരുമാന പരിധി ഉള്ളവർക്കാണ് ഈ ക്ഷേമാശ്വാസങ്ങളെല്ലാം കിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതുണ്ട് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ വിളിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി സർ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചാണ് മേഡം തുടർന്ന് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂള് കേരളത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും സിവിയർ കാറ്റഗറി കുട്ടികളൊക്കെ തന്നെ ഇത്തരം സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളാണ് ബ്ലൈൻഡിന് നമ്മള് ഗവൺമെന്റ് മേഖലയിൽ തന്നെ
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട് അതല്ലാതെ കേരളത്തിൽ വേറെ ഇല്ല എന്നുള്ള കാരണം അതെന്താ വെച്ചാൽ ബുദ്ധി ബുദ്ധിപരമായ വെല്ലുവിളികൾ വേരിടുന്നവർക്ക് എന്ത് വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ കാലം മാറി അവരെയും അനുഷ്യരായിട്ടും സമൂഹത്തിൽ അംഗീകരിക്കാൻ അവരുടെ അവകാശ നിയമങ്ങളുണ്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഉണ്ട് അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾ അവയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെ വീട്ടിലിരുന്നാൽ അവരുടെ സാമൂഹ്യപരമായിട്ടുള്ള മാറ്റം പോലും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ഈ സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇതാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്ഷരം പഠിക്കലും വായനയും എഴുത്തും ജോലി സമ്പാദനവും വരുമാനവും മാത്രല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മളൊക്കെ നിരന്തരം വിദ്യാഭ്യാസം ഓരോ ദിവസവും വിദ്യ അഭ്യസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു സാമൂഹ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോകുകയും സാധാരണക്കാരായ കുട്ടികളോട് ഒപ്പം വളരാനുള്ള അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികപരമായിട്ടും അവർ മറ്റുള്ളവരെ അനുകരിക്കാനും അവരുടേതായിട്ടുള്ള കളിയിലും കായിക വിനോദങ്ങളിലും ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവർക്ക് നല്ലൊരു അന്തസ്സുറ്റ അഭിമാനകരമായ ഒരു സന്തോഷപ്രദമായ ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഒരു കുട്ടിക്കാലം നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് മാഡം ഹലോ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അവള് ബി എ സോഷ്യോളജി കഴിഞ്ഞു മുപ്പത്താറ് വയസ്സായി ഹലോ ആ പറയൂ പറയൂ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എവിടെങ്കിലും റിസർവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തോന്നി ഒരു ജോബ് വെച്ചിട്ട് അതിനുവേണ്ടി വിളിച്ചത് ഇൻഡിപെൻഡ് ആവാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മള് ഈ നമ്മുടെ പുതിയ ഭിന്നശേഷി അവകാശ നിയമപ്രകാരം ഓട്ടിസം സെറിബ പാൾസി നമ്മുടെ ബുദ്ധിപരമായ വെല്ലുവിളികളെ എല്ലാം ഉള്ള കുട്ടികളെയും കൂടെ നമ്മൾ റിസർവേഷനിൽ ഗവൺമെന്റ് റിസർവേഷനിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമ്മളുടെ മൂന്ന് ശതമാനം പി ഡബ്ല്യു ഡി ആക്ട് പ്രകാരം മൂന്ന് ശതമാനം റിസർവേഷനാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഈ വിഭാഗത്തിനെയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ നാല് ശതമാനം റിസർവേഷൻ നമ്മൾ എൻഹാൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ശതമാനം റിസർവേഷൻ ഈ വിഭാഗം വരുന്ന കുട്ടികൾക്കാണ് അപ്പൊ അതില് അതില് പുതിയ അതിന്റെ നാല് ശതമാനം റിസർവേഷൻ ഏതൊക്കെ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ വകുപ്പിലെ ഏതൊക്കെ തസ്തികകൾ കണ്ടെത്താം ഈ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിസർവേഷന് അങ്ങനെ എത്ര തസ്തികകൾ ഇവർക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തലത്തിലെ സമഗ്രമായിട്ടുള്ള പരിശോധന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ നോഡൽ ഏജൻസി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പാണ് മുൻകൈ എടുത്ത് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് പിന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവേണ്ട ഉത്തരവുകൾ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് അത് പൊതുജന സമക്ഷം അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അവർ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പരാതികളോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഉന്നയിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് അത് ഉന്നയിക്കാവുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവുകൾ ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ തീരുമാനം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പി എസ് സിക്ക് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മോൾക്കും അതിലേക്കൊക്കെയുള്ള വേക്കൻസികളിൽ അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് തലത്തിലുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് റിസർവേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് വിളിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി മാഡം നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മളുടെ ആ സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്നാലും കുറച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് ആ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് ആശ്വാസകരമാണ് നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് ഇതുവരേക്കും മറുപടി നൽകിയ കൈരളി മാഡത്തിന് വളരെയധികം നന്ദി നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുക എഴുതി അറിയിക്കേണ്ട ഇമെയിൽ ഐ ഡി 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 സാമൂഹ്യപാഠം അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം നാളെ വീണ്ടും ഇതേ സമയം സാമൂഹ്യപാഠം വീണ്ടും മറ്റൊരു വിഷയവുമായി കാണുമ്പോഴേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം നമസ്കാരം